সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা সাধারণ গণিত অর্থাৎ এসএসসি এর সাধারণ গণিতের অনুশীলন 7.2 এর ধারাবাহিক আলোচনায় এই পর্যায়টাতে অনুশীলন এর 7.2 এর 10 এর কর্ণ অংক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব করণ প্রশ্নটাতে বলা আছে সামন্তরিক অঙ্কন করতে হবে কি দিয়ে দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একটা কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 4 সেমি আর একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 6.5 সেমি এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ আছে 4.45 ডিগ্রি তো আমরা এই জিনিসগুলো আগে অঙ্কন করে নেই কি কি জিনিস দেওয়া আছে সেগুলো তো প্রথমত এখানে দেওয়া আছে যে একটা কর্ণের দৈর্ঘ্য 4 সেমি তাহলে 4 সেমি এর একটি কর্ণ তৈরি দৈর্ঘ্য নির্ণয় করি যেটা আমরা নাম দিতে পারি এ আর একটা জিনিস দেওয়া আছে 6.5 সেমি এটা কি একটু দূরে লিখব 6.5 সেমি কারণ এটাকে আমরা অর্ধেক করে নেব এই জন্য 6.5 সেমি তো এটাকে আমরা যদি বলি বি এবং এদের একটি অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া আছে যে কোণটার মান হচ্ছে 45 ডিগ্রি তো এখন 45 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করে নেব আমরা জানি যে 90 ডিগ্রি কে অর্ধেক করে 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হয় এছাড়া তোমরা যদি ইচ্ছা করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে চাঁদা ব্যবহার করেও সরাসরি 45 ডিগ্রি কোণটা তৈরি করে নিতে পারো তবে আমার কাছে মনে হয় যে কাটা কম্পাস ব্যবহার করে কম্পাস ব্যবহার করে যে 45 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করাটা একটু বেশি মানে কাছে কাছে থাকবে পারফেক্ট হবে এই জন্য শুধুমাত্র আমি এই ভাবে অঙ্কন করি তোমরা ইচ্ছা করলে চাঁদা ব্যবহার করেও 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করে নিতে পারো তো এটা হয়ে গেল 90 ডিগ্রি কোণ 90 ডিগ্রি কে এখন আমরা অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপ এবং সেই একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আরেকটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করব যাতে করে হয়ে যাবে কি যে এটা যখন যোগ করে দেব এই অংশটা হয়ে যাবে 45 ডিগ্রি কোণ তো আমরা এখানে বলতে পারি যে এই অংশটা 45 ডিগ্রি কোণ তৈরি হচ্ছে যেটাকে আমরা নাম দিতে পারি x এখন এই পর্যায়টাতে যখন অঙ্কন করব যেহেতু কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই অংশটা একটু বাঁকা ভাবে নেব তো তার আগে আমাদের যে জিনিসটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে b এর অর্ধেক অর্থাৎ আরেকটি কর্ণের অর্ধেক প্রয়োজন হবে যার কারণে সেটাকে অর্ধেক করে নেব আগেই অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপ ঠিক বিপরীত দিকে আরেকটি বৃত্ত চাপ ঠিক তেমনি ভাবে এই পাশ থেকেও একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এদিকে এবং তার বিপরীত দিকে দুটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করব এবং অঙ্কন করার ফলে এই দুটি বৃত্ত চাপ যে বিন্দুতে সেট করে সেটাখান থেকে যদি আমরা একটি অংশ কেটে নেই তার মানে এটা হচ্ছে b ডিভাইড বাই 2 অর্থাৎ b এর অর্ধেক অংশ এখন যেহেতু আমাদের কর্ণ দেওয়া আছে যার কারণে সুন্দর দেখার জন্য আমরা একটু বাঁকা ভাবে যদি নি তাও আমরা বলতে পারি যে এই অংশটার নাম আমরা দিই b e b e রশি হতে সর্বপ্রথমে আমাদের যে প্রথম কর্ণটা দেওয়া আছে কর্ণ a এই কর্ণ a এর সমান করে ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা প্রথম কর্ণটা অঙ্কন করে নেব অঙ্কন করার পর এখানে আরেকটা কাজ করতে হবে যে এই কর্ণটাকে আমাদেরকে অর্ধেক করতে হবে অর্থাৎ মধ্যবিন্দুটা নির্ণয় করে নিতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে যে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপ ঠিক তার বিপরীত দিকে আরেকটি বৃত্ত চাপ এবং একই ভাবে এই অংশটা থেকে আমরা যে বৃত্ত চাপটা অঙ্কন করব এই পাশে ঠিক একই ভাবে তার বিপরীত পাশে আরেকটি বৃত্ত চাপ তাহলে এই দুইটা যে ছেদবিন্দু এটাকে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে যোগ করে দিলেই আমরা পাবো হচ্ছে মধ্যবিন্দু তো এখন মধ্যবিন্দু আমরা ধরি ও ও বিন্দুতে কোন x তৈরি করব কোন x টা তুমি যে কোনো ভাবে তৈরি করতে পারো অর্থাৎ এই দিকেও হতে পারে এই দিকেও হতে পারে তুমি যে কোনো দিকে করতে পারো তো আমরা যদি কোন x টা অঙ্কন করি প্রথমত কোন x এর মাপটা নিয়ে নেব তো আমরা যদি এই দিকটাতেও তৈরি করি কোনো সমস্যা নাই আমরা কোন x এর মাপটা নেব তো এই মাপটা ও বিন্দু থেকে ও বিন্দুর এই দিকটাতে হতে পারে তো এই দিকটাতে আমরা যদি নেই তো সেখানে কোণের যে অরিজিনাল মাপটা এই মাপ এই মাপটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা তুমি যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারো কিন্তু ওই মাপটা হতে হবে পারফেক্ট তো এটা এখন আমরা এই অংশটা যদি যোগ করে দিই যোগ করে দিয়ে বিপরীত দিকে বর্ধিত করি আমরা বলতে পারি এটা ডি ছিল এখন ও থেকে আমরা যে বর্ধিত করলাম কোন এক্স অঙ্কন করে 
এটাকে আমরা উপরের দিকে যদি এফ বলি নিচের দিকে যদি জি বলি এখন এই এফ এবং জি হতে হাফ অফ বি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এই হাফ অফ বি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ও থেকে ও থেকে দুইটি বৃত্ত চাপ কেটে নেব দুটি বৃত্ত চাপ যখন অঙ্কন করব তার মানে এই বিন্দু দুইটি আমরা যদি বলি যে এটা এ বিন্দুতে সেট করে এটা ডি বিন্দুতে সি বিন্দুতে সেট করে তাহলে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই বি এবং এ যোগ করে দেব ঠিক একইভাবে বি এবং সি যোগ করে দেব সি এবং ডি যোগ করে দেব এবং সর্বশেষ এ এবং ডি যোগ করে দেব তাহলে এই এ বি সি ডি এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি সামন্তরিক আমরা জানি যে সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল সমান এবং সমান্তরাল হয় তার মানে এই বাহু এবং এই বাহু যেমন সমান এবং সমান্তরাল ঠিক একইভাবে এই বাহু এবং এই বাহু সমান এবং সমান্তরাল তো আমরা এটার বর্ণনাটা লিখে নিতে পারি যে কিভাবে বর্ণনাটা কি কি গাছগুলো করেছি সেগুলো তো প্রথমত আমাদেরকে বিশেষ নির্বাচন লিখতে হবে যে বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনে যেগুলো কাজগুলো ছিল সেগুলোই যে মনে করি দেওয়া আছে যেগুলো সেগুলোই মনে করি দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য একটা কর্ণের দৈর্ঘ্য এ ইকুয়াল ফোর সেন্টিমিটার ও বি ইকুয়াল সিক্স সেন্টিমিটার এবং অন্তর্ভুক্ত কোন যে অন্তর্ভুক্ত কোনের মানটা আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেই অন্তর্ভুক্ত কোন এক্স ইকুয়াল ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেওয়া আছে তাহলে এটা হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমাদেরকে সামন্তরিকটি সামান্তরিক সামান্তরিক আমি মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলি সামন্তরিক লেখি সামান্ত অঙ্কন করতে হবে সামন্তরিকটি অঙ্কন করতে হবে এখন এ পর্যায়টাতে অঙ্কনের বিবরণ গুলো লিখব অঙ্কনে যে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ধাপ গুলো করেছি সেই ধাপ গুলো শুধুমাত্র লিখব প্রথমত প্রথম যে ধাপটা ছিল এক নং ধাপ যে কোন রশ্মি যে কোন রশ্মি আমরা কিনেছি বিই হতে বিডি সমান এ কেটে লই কেটে নি দ্বিতীয় যে ধাপটা আমরা করেছি বিডি এর মধ্যবিন্দু ও নির্ণয় করি মধ্যবিন্দু ও নির্ণয় করি তৃতীয়ত যে কাজটা করেছিলাম যে ও ও বিন্দুতে কোন এক্স সমান কোন এফ ও ডি আকি ও বিপরীত দিকে বর্ধিত করি বিপরীত দিকে বর্ধিত করি বিপরীত দিকে বর্ধিত করার পরে এখন চার নং ও হতে হাফ অফ বি বা বি ডিভাইড বাই টু এর সমান ও এ ও ও সি অংশ কেটে লই কেটে নি পঞ্চম যে ধাপটা এ বি বি সি সি ডি এবং এ ডি যোগ করি তাহলে অতএব এ বি সি ডি ই উদ্দিষ্ট সামান্তরিক এটাই আমাদেরকে অঙ্কন করতে বলা হয়েছিল এটাই অঙ্কন করা হলো ধন্যবাদ সবাইকে